வணக்கம் வெல்கம் டு டிஎஸ்எஸ் ட்ரைனிங் சொல்யூஷன்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இன்ஸ்டன்ஸ் எஸ்கியூல் சர்வ் இன்ஸ்டன்ஸோட டிஃபால்ட் டேட்டா பேஸஸ் ஸோ நமக்கு இப்போ வந்து ஒரு எஸ்கியூல் சர்வ் இன்ஸ்டன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்டன்ஸை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ண நமக்கு வெல் அண்ட் வெல் தெரியும் ஸோ அதை பற்றின ஒரு வீடியோ ப்ரீவியஸ் வீடியோ நம்ம போட்டிருக்கோம் அதை டிஸ்கிரிப்ஷன் அதோடய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நம்ம இன்றைக்கி பார்ப்போம் ஒரு சர்வரில் ஒரு எஸ்கியூல் சர்வ் இன்ஸ்டன்ஸ் நான் இன்ஸ்டால் பண்ண உடனே அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகிறதுக்கு இல்லை அந்த இன்ஸ்டன்ஸோட ப்ராடக்டோட ஒரு பார்ட்டாக டிஃபால்ட்டாக சில டேட்டா பேஸஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் சீக்கிரம் வந்து டிப்ளாய் பண்ணியிருக்கும் அது இல்லாமல் ஆஸ் எ என் யூசர் ஐ ஆல்சோ கேன் கிரியேட் நியூ டேட்டா பேஸஸ் ஸோ நம் நான் ஒரு என் யூசரை நான் கிரியேட் பண்ணுற டேட்டா பேஸஸை யூசர் டிஃபைன்ட் டேட்டா பேஸ்ஸுனும் மைக்ரோசாஃப்ட் சீக்கிரம் பை டிஃபால்ட்டை கிரியேட் பண்ணுறதை வந்து டிஃபால்ட் டேட்டா பேஸஸ்ஸும் சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது என்னெல்லாம் டிஃபால்ட் டேட்டா பேஸஸ் பை டிஃபால்ட் கிரியேட் ஆகுது அந்த டேட்டா பேஸஸோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸில் அந்த டேட்டா பேஸில் ஏதாவது இஷ்யூஸ் வந்து அதை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் கவர் பண்ணுறோம் ஸோ எஸ்எஸ்எம்எஸ் டூல் யூஸ் பண்ணி நான் என்னோடய இன்ஸ்டன்ஸை கனெக்ட் பண்ணுறேன் விண்டோஸ் அப்ளிகேஷன் மோடில் ஸோ இந்த விண்டோஸ் அப்ளிகேஷன் மோடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேட்டா பேஸஸ் இருக்கும் பை டிஃபால்ட்டு ஸோ இந்த டிஃபால்ட்ல பார்த்தோன்னா சிஸ்டம் டேட்டா பேஸஸ் மெயினாக ஃபோர் டேட்டா பேஸஸ் இருக்கும் இட் வில் பி மாஸ்டர் மாடல் எம்எஸ்டிபி அண்ட் டெம்டிபி ஸோ மாஸ்டர் டேட்டா பேஸுங்கிறது இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகிறதுக்கு தேவையான எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸுமே இந்த மாஸ்டர் டேட்டா பேஸ்லாம் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இந்த மாஸ்டர் டேட்டா பேஸ் கரெக்ட் ஆனாலோ இல்லை இந்த மாஸ்டர் டேட்டா பேஸ் மாஸ்டர் டேட்டா பேஸ் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுறனாலோ உங்களோட இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து இட் ஓன் ஒர்க் இட்ஸ் லைக் ஒரு ஹார்ட் மாதிரி கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாஸ்டர் டேட்டா பேஸ் எனக்கு ஓகே இது ஹார்ட் மாதிரி இருந்தால் இது என்னோட இன்ஸ்டன்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான டேட்டா பேஸ்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த டேட்டா பேஸில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இந்த டேட்டா பேஸில் இந்த இன்ஸ்டன்ஸில் என்னெல்லாம் டேட்டா பேஸஸ் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த இன்ஸ்டன்ஸில் இந்த இன்ஸ்டன்ஸோட என்னென்ன டேட்டா பேஸஸ் இருக்குது என்னெல்லாம் யூசர்ஸ் இருக்காங்க க்ரியேட் ஆகிருக்காங்க இந்த யூசர்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட்ஸோட லிஸ்ட் என்னெல்லாம் என்னெல்லாம் டேபிள்ஸ் இருக்குது அதுக்கு என்னெல்லாம் காலம்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி என் நம்பர் ஆஃப் கிரிட்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இந்த டேட்டா பேஸ்லாம் இருக்கும் இந்த டேட்டா பேஸில் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே நமக்கு ஒரு டேப் சின்ஸ் இது வந்து ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான ஒரு டேட்டா பேஸ்னால இந்த டேட்டா பேஸில் ஸ்ட்ரைட்டாகவே நம்மளால் அப்டேட் பண்ணாது அலோடு கிடையாது இதில் அப்டேட் பண்ணக்கூடாது ஸோ இது மேக்ஸிமம் சீக்கிரம் என்ன பண்ணிங்கன்னா இந்த டேட்டா பேஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து வியூஸாக வந்து நமக்கு வந்து அந்த டேபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் வியூஸாக நமக்கு இது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இஃப் யூ சி இது இவ்வளோ வியூஸ் இதில் கொடுத்துருக்காங்க நான் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் இப்போ காட்டுறேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செலக்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் சிஸ்ட் ஆர் டேட்டா பேஸஸ் சிஸ்ஸுங்கிறது ஸ்கீமானே நீங்கள் பார்த்துட்டேன் இந்த இன்ஸ்டன்ஸில் என்னெல்லாம் டேட்டா பேஸஸ் இருக்குது அந்த டேட்டா பேஸஸோட நேம்ஸ் அதோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸு ஹிஸ்ட்ரிஸ் ஃபுல்லாக எனக்கு இந்த இடத்துல இருக்கும் அதே மாதிரி வேறு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் காட்டுறேன்னா உங்களுக்கு வந்து ஓகே ஒன் ஒன் மோர் குட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வில் பி லைக் யூஸஸ் காட்டலாம் இல்லைனா இண்டெக்ஸஸ் காட்டலாம் காலம்ஸ் காட்டலாம் ஃபாரின் கீஸ் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு காட்டலாம் என்னெல்லாம் இதை பார்த்துட்டீங்கன்னா என்னெல்லாம் பை சிஸ்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து டிஃபால்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இந்த ஆஸ் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் இன்ஸ்டன்ஸ் க்ரியேஷன்லேயே வந்து டிஃபால்ட்டாக மைக்ரோசாஃப்ட் சீக்கிரம் க்ரியேட் பண்ணுறது அது இல்லாமல் நமக்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இல்லை இந்த சிஸ்டர்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து எது பேஸ் பண்ணியிருக்கோன்னா நம்ம எந்த டேட்டா பேஸை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த டேட்டா பேஸை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணும் ஸோ மாஸ்டர் கனெக்ட் பண்ணால் மாஸ்டரில் என்னெல்லாம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது இல்லை என்னெல்லாம் டேபிள்ஸு ப்ரொசீஜர்ஸு ஃபங்க்ஷன்ஸு வியூஸு இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது நம்ம பார்க்க முடியும் இப்போ ஓகே இப்போ நான் ஒரு யூசர் டிஃ
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் மிரர்னு ஒரு டேட்டாபேஸ் எடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த மிரர் டேட்டாபேஸில் நான் பார்த்தாச்சுன்னா எகெயின் இந்த சிஸ்ங்கிறது வந்து சிஸ்டம் டிஃபைன் டேட்டாபேஸஸ் அது எல்லாத்துலேயும் காட்டும் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த எண்டில் வந்து யூசர் டிஃபைன் டேட்டாபேஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோக்காக எம்ப்ளாயின் ஒரு எம்ப்ளாய் டேபிள் க்ரியேட் பண்ணால் அந்த எம்ப்ளாய் டேபிள் இந்த இடத்துல இது வந்துருக்கு ஸோ யூ வில் டிஃபைன் லைக் இட்ஸ் யூசர் டேபிள் இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது என்றைக்கு க்ரியேட் பண்ணாங்க லாஸ்ட் இந்த டேபிள் என்றைக்கு மாடிஃபை பண்ணாங்க ஸோ நம்ம க்ரியேட் மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த டேபிளில் வந்து ஒரு புதுசாக காலம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன்னா அந்த மாடிஃபை டேட் மாறும் ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஸோ ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் இல்லை ஒரு எஸ்கல் சார் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகிறதுக்கு தேவையான எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் எனக்கு என்னோட மாஸ்டர் டேட்டாபேஸஸ்லாம் ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ இப்போ இப்போ நமக்கு இந்த மாஸ்டர் டேட்டாபேஸோட கிரிட்டிக்கல்னஸ் நமக்கு என்னென்னு தெரியும் ஸோ மாஸ்டர் டேபேஸ் இவ்வளோ கிரிட்டிக்கல்னா அதோட எப்போவுமே வந்து ப்ராப்பராக ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் இருக்கணும் ஸோ ப்ராப்பராக ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அதை வந்து எப்போவுமே வந்து ஒரு பேக் டேட்டாபேஸ் அந்த சிஸ் மாஸ்டர் டேட்டாபேஸ் எப்போவுமே ஒரு பேக்கப் எடுத்து வச்சுருக்கணும் ஏன்னா இன்கேஸ் அந்த மாஸ்டர் டேட்டாபேஸ் வந்து கரெக்ட் ஆகிடுச்சு இல்லைன்னா மாஸ்டர் டேட்டாபேஸ் வந்து அந்த ட்ரைவில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு டியூ டு சம் ரீசன் மாஸ்டர் டேட்டாபேஸ் என்னால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியலன்னா நான் வந்து என்னோடய ரீசெண்ட் வெரி ரீசெண்ட் பேக்கப் மாஸ்டர் டேட்டாபேஸோட பேக்கப் எடுத்து நான் ரிஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வெரி ரீசெண்ட் பேக்கப் எடுத்து மாஸ்டர் டேட்டாபேஸில் ரிஸ்டோர் பண்ணும்போ டேட்டா லாஸ் வருமானு ஒரு அடுத்த ஒரு கொஸ்டின் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன சொல்ல எப்படி நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலன்னா என்னோடய சிஸ்டத்தில் வந்து டெய்லி பேசிஸில் நான் பேக்கப் பிளான் டிஃபைன் பண்ணி வச்சுருப்பேன் அவன் எல்லா நாளும் நைட்டு மிட் நைட் பன்னெண்டு மணிக்கு பேக்கப் எடுத்து எடுத்து வச்சுருப்பேன் ஸோ மிட் நைட் பன்னெண்டு மணிக்கு மாஸ்டர் டேட்டாபேஸ் வந்து பேக்கப் எடுத்துருக்கும் மார்னிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் இல்லை மார்னிங் டென் ஓ கிளாக் வந்து என்னோடய டேட்டாபேஸ் வந்து கரெக்ட் ஆயிடுச்சு இல்லைன்னா என்னோட மாஸ்டர் டேட்டாபேஸில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு நான் ரிஸ்டோர் பண்ணணும்னு ஒரு சுச்சுவேஷன் ஸோ அப்போ என்ட்ட வந்து ஆல்மோஸ்ட் டென் ஹவர்ஸுக்கு டேட்டா டென் ஹவர்ஸுக்கு ப்ரீவியஸ் என்ன பேக்கப் தான் இருக்கும் அந்த பேக்கப்பை நான் ரிஸ்டோர் பண்ணி தான் என்னோடய இன்சிடன்ஸ் அப் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த டைமில் வந்து டேட்டா லாஸ் இருக்குமான்னு கேட்டால் டேட்டா லாஸ் வில் நாட் பி தர் வெரி மினிமம் தான் இருக்கும் ஏன்னா இந்த டேட்டாபேஸில் இருக்கிறது எல்லாமே ஸ்டாட்டிக் டேட்டா தான் இப்போ இந்த எயிட் ஹவர்ஸில் புதுசாக டேபிள் க்ரியேட் பண்ணாங்கன்னா ஏதாவது ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணாங்கன்னா அந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குமே தவிர வேறு எந்த இதுவுமே இருக்காது ஸோ அதில் வந்து டேட்டா ஸ்டாட்டிக்காக இருக்குன்னா நம்ம வந்து ரிஸ்டோர் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து ரீஸ்டோர் பண்ணுறது மாஸ்டர் டேட்டாபேஸை நடத்து ரீஸ்டோர் பண்ணலாம் நான் சொல்கிறேன் ஸோ மாஸ்டர் டேட்டாபேஸை ஸ்ட்ரைட்டாகவே நடத்து ரீஸ்டோர் பண்ண முடியுமாங்கிட்ட ஸ்ட்ரைட்டாகவே பண்ண முடியாது ஆஸ் ஒரு எண்டியூஸராக நீங்கள் வந்து இல்லை ஒரு ஒரு டேட்டாபேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக நீங்கள் ஒரு மாஸ்டர் டேட்டாபேஸ் எடுத்து நீங்கள் ரிஸ்டோர் பண்ண ட்ரை பண்ணிங்கன்னா இட் வில் எண்ட் அப் வித் நேரர் ஸோ மாஸ்டர் டேட்டாபேஸ் இப்போ எனக்கு கரெக்டாக ஆச்சு ஸோ மாஸ்டர் டேட்டாபேஸ் நான் எப்படி ரிஸ்டோர் பண்ணலன்னா மாஸ்டர் டேட்டாபேஸை ரிஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த சர்வரை சிங்கிள் யூஸர் மோடில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ சிங்கிள் யூஸர் மோடில் போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த மாஸ்டரோட டேட்டாபேஸை வேறொரு நேமில் ரிஸ்டோர் பண்ணும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாஸ்டர் அண்ட் ஸ்கோர் ரிக்கவரி அந்த மாதிரி வேறொரு நேமில் ரிஸ்டோர் பண்ணும் ரிஸ்டோர் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா உங்களோட எக்ஸிஸ்டிங் கரெக்டான மாஸ்டர் டேட்டாபேஸை டிட்டாச் பண்ணிவிட்டு இந்த மாஸ்டர் டேட்டாபேஸை இந்த நியூவாக ரிஸ்டோர் பண்ண மாஸ்டர் டேட்டாபேஸை நீங்கள் வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கணும் அட்டாச் பண்ணி ரீநேம் பண்ணிக்கணும் இப்படி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களோட இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து வெரி நியரஸ்ட் பாயிண்டில் வந்து உங்களால் ரெக்கவர் பண்ணி உங்களால் உங்களோட இன்ஸ்டன்ஸை ப்ராப்பராக ஒர்க் பண்ண முடியும் இந்த டிட்டாச்சிங் அட்டாச்சிங் ஃபங்க்ஷனிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் பற்றி நம்ம தனியாக ஒரு வீடியோ பார்ப்போம் யூஸ் டிஃபரெண்ட் டேட்டாபேஸ் நம்ம அடுத்த வீடியோ பார்க்கும்போது அதுலேயும் இந்த டிட்டாச்சிங் அட்டாச்சிங் ஃபங்க்ஷனிட்டிஸை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த டேட்டாபேஸில் சிஸ்டம் டேட்டாபேஸில் முக்கியமான டேட்டாபேஸ் நம்ம பார்த்தாச்சுன்னா டேட்டாபேஸ் பார்த்தாச்சுன்னா மாடல் டேட்டாபேஸ் ஸோ மாடல் டேட்டாபேஸுங்கிற ஃப்ரம் நேம்லேயே நமக்கு சொன்னால் இந்த மாடல் டேட்டாபேஸுங்கிறது இட்ஸ் லைக் எ டெம்ப்ளேட் நான் இப்போ வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு டேட்டாபேஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் சும்மா அது வெறும் நேம் மட்டும் கொடுத்தனால ஒரு டேட்டாபேஸ் யூசர் வந்து ஒரு டேட்டாபேஸை க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ வெறும் நேம் மட்டும் கொடுத்தாச்சுன்னா ஒரு டேட்டாபேஸ் க்ரியேட் பண்ணால் அதுக்குன்னு என் நம்பர் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன் பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கும்
க்ரியேட் டேட்டாபேஸுங்கிற வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு டெம்ப்ளேட்டாக ஸ்டோர் பண்ணி ப்ரீவியஸ் டேட்டாபேஸோட டீட்டெயில்ஸ் வச்சு ஒரு டெம்ப்ளேட்டாக ஸ்டோர் பண்ணி அது வந்து நான் மாடல் டேட்டாபேஸில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ இங்கேயுமே வந்து எனக்கு வந்து என்னோடய மாடல் டேட்டாபேஸ் வந்து லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா இல்லைன்னா என் மாடல் டேட்டாபேஸ் வந்து கரெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா த வெரி குட் ஆப்ஷன் இஸ் லைக் நியரஸ்ட்டு பேக்கப் எடுத்து நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் பட் இந்த நியரஸ்ட் பேக்கப் எடுத்து நான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணாலும் எனக்கு இந்த இடத்துல டேட்டா லாஸ் இருக்காது ஏன்னா என்னோடய மாடல் டேட்டாபேஸ் இஸ் நாட் கோயிங் டு எந்த ஆக்சுவல் டேட்டாபேஸ் ஸ்டோர் பண்ணாலும் அதுக்கு பதிலாக என்னோட எஸ்கியூல் டேட்டாபேஸஸோட டெம்ப்ளேட்டாக என்னோட மாடல் டேட்டாபேஸ் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் முக்கியமான டேட்டாபேஸும் பார்த்தாச்சுன்னா எம்எஸ்டிபி இந்த எம்எஸ்டிபி டேட்டாபேஸ் வந்து மெயினாக யூஸ் பண்ணுறது இப்போ எதுக்காகனா எஸ்கியூல் சர்வர் ஏஜென்ட்ஸு லிங்க்ஸு அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் அந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் மட்டும்தான் வந்து இந்த எம்எஸ்டிபியில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஆஸ் எ குட் ஆப்ஷன் என்னென்னா நம்ம வந்து டெய்லி பேக்கப்பில் எம்எஸ்டிபி மாஸ்டர் மாடல் டேட்டாபேஸ் மூணுமே வந்து கிரிட்டிக்கல் டேட்டாபேஸஸ் கேட்டகரியில் நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணி மூணுமே டெய்லி பேக்கப்பில் நம்ம எடுத்து வச்சுருவோம் இன்கேஸ் ஆஃப் எனி இஷ்யூஸ் நம்ம சிங்கிள் யூஸ் ரிமோடில் கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம ரிஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இருக்குது லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் டெம் டிவி டெம் டிவிங்கிறது வந்து இட்ஸ் லைக் டெம்பரரி டேட்டாபேஸ் இந்த டெம்பரரி டேட்டாபேஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணால் எஸ்கியூல் இன்ஜின் வந்து கொரி ப்ராசஸிங் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் எஸ்கியூல் இன்ஜினோட ப்ராசஸிங் ரன் ஆகிறதுக்கு இட் ரிக்வேர்ஸ் த டேட்டாபேஸஸ் அந்த டேட்டாபேஸ் ஆர் இட் லைக் இட் ரிக்வேர்ஸ் மெமரி பொசிஷன் கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் மெமரி இல்லாத ஹார்ட் டிஸ்க் அலோகேஷன் கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து இட் ரிக்வேர்ஸ் த ஸ்பேஸ் ஸோ அந்த ஸ்பேஸ் தான் வந்து இந்த டெம் டிபிங்கிறது வந்து யூஸ் ஆகும் இந்த நே டெம் டிபி வந்து நம்ம டெம்பரரி டேட்டாபேஸ்னு கூட நம்ம கால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டெம்பரரி டேட்டாபேஸோட அப்போ சொல்ல டெம்பரரி டேட்டாபேஸ் அந்த எஸ்கல் இன்ஸ்டன்ஸ் இல்லை என் யூஸரோட கொரிஸை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் அது அப்போ இதோட லைஃப் என்ன இருக்குது இதுக்கு லைஃப் கிடையாது ஸோ இன்கேஸ் இது இப்போ கரெக்ட் ஆனாலுமே வந்து நம்ம எஸ்கல் சர்வர் ரீஸ்டார்ட் பண்ணும்போ பை டிஃபால்ட் டெம்பரரி டேட்டாபேஸ் இருக்க எல்லா டெம்பரரி கண்டென்ட்டுமே வந்து கிளென்ஸ் ஆகிட்டு அந்த டெம்பரரி டேட்டாபேஸ் வந்து எம்டியாக இருக்கும் ஸோ இந்த டெம்பரரி டேட்டாபேஸஸில் என்னென்ன இஷ்யூஸ் நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ணலாம் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ரியல் டைம் இஷ்யூஸ் என்னென்னா டெம்பரரி டேட்டாபேஸஸோட சைஸ் வந்து க்ரோ ஆகும் டெம்பரரி டேட்டாபேஸோட சைஸஸ் வந்து மெம் மெமரி ஆஃப் ஒரு ஹண்ட்ரட் ப்ராசஸ் நம்ம நிறைய பண்ணும்போது டெம்பரரி டேட்டாபேஸோட சைஸ் வந்து க்ரோ ஆகி க்ரோ ஆகி வந்து இட் வில் ரீச் அ மேக்ஸ் சைஸ் ஸோ இதில் வேறொரு ப்ராப்ளம் என்ன டெம்பரரி டேட்டாபேஸ் வந்து மேக்ஸ் சைஸ் ரீச் ஆகிடுச்சின்னா அது வந்து பை டிஃபால்ட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகாது ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலான்னா வி கேன் டூ ஸ்ட்ரிங் ஆப்ரேஷன் இந்த டெம் டிபியை நம்ம ஸ்ட்ரிங் பண்ணி டெம் டிபி நம்ம ஸ்ட்ரிங் பண்ணலாம் ஸோ டெம் டிபி ஸ்ட்ரிங் பண்ணப்போ என்ன ஆப்ரேஷன் இருக்குன்னா இந்த டெம் டிபியில் அன்யூஸ்டாக இருக்க ஸ்பேஸஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ரிங் ஆகி டெம் டிபியோட சைஸ் வந்து திருப்பியும் சின்னதாக மாறிடும் ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா இந்த டெம் டிபி சப்போஸ் கரெக்டானாலோ இல்லை ப்ராப்பராக ஒர்க் அவுட்னாலும் நமக்கு ப்ராப்ளம் கிடையாது நம்ம அந்த இன்ஸ்டன்ஸை ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறோன்னா டெம் டிபி ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீக்ரியேட் ஆகும் ஸோ டெம் டிபி ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீக்ரியேட் ஆகும் எப்படி ரீக்ரியேட் ஆகும் இந்த டெம் டிபி மாடல் டேட்டாபேஸில் இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து அதை பேஸ் பண்ணி டெம் டிபியாக கிரியேட் ஆகிடும் டெம் டிபியோட கான்ஃபிகரேஷன் வச்சு டெம் டிபி கிரியேட் ஆகும் ஸோ இதில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா மாஸ்டர் மாடல் எம்எஸ் டிபி இந்த டேட்டாபேஸை நம்ம எப்போவுமே பேக்கப் எடுத்து வச்சுருப்போம் டெம் டிபி வந்து இன்கேஸ் ஆஃப் எனி கரப்ஷன் நம்ம வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் ரீஸ்டார்ட் பண்ணால் போதும் ப்ளஸ் டெம் டிபியில் என்ன இஷ்யூஸ் ஃபேஸ் பண்ணலாம் நம்ம டெம் டிபியோட சைஸ் வந்து டூ லார்ஜாக க்ரோ அந்த சினாரியோஸில் வந்து நம்ம வந்து டேட்டாபேஸை ஸ்ட்ரிங் பண்ணலாம் இது இல்லாமல் ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் என்ன ரெண்டு ரெக்க அன்ரெக்கமெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தாச்சுன்னா மெமரி வந்து வெரிஃபை பண்ணிட்டு அதுக்கு ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து இன்ஸ்டன்ஸை ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறது பட் ப்ரொடக்ஷனை வந்து நம்ம ரிஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது ஸோ ஆல்வேஸ் ட்ரை வித் ஸ்ட்ரிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்து ஒரு எஸ்கல் இன்ஷன்ஸ் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண உடனே அதில் என்னெல்லாம் டிஃபால்ட் சிஸ்டம் டிஃபைன் டேட்டாபேஸஸ் என்னெல்லாம் கிரியேட் ஆகுதுன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் அந்த சிஸ்டம் டிஃபைன் டேட்டாபேஸில் என்னெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் ஆகும்னு பார்த்துருக்கோம் அந்த சிஸ்டம் டிஃபைன் டேட்டாபேஸில் என்னெல்லாம் இஷ்யூஸ் வரலாம் அந்த இஷ்யூஸ்